Hello viewers, welcome to Samsung 99. Shall we come on a chance of any chronic valuation? The Ask JB shared in a cottable cinema, ask the topic to Chilo, should I come interesting among Hotel Projunio? We shot a cherokum, the Apni Hotel photography post on the current, but after a DSLR, which Apni DSLR the photography court the post on the current, but Hotel Bobisha the key professional photography court in the Korshin, the aim of the Apanaka sector DSLR, which among Ecti. Flashlight রয়েছে অর্থাৎ স্পিড লাইট যেটা ফ্ল্যাশলাইট আর কি এরকম একটা ফ্ল্যাশলাইট আপনার কাছে আছে কিন্তু আপনার এই ফ্ল্যাশলাইটটা ইউজ করার জন্য অর্থাৎ পোর্ট্রেট ছবি তোলার জন্য আপনার কাছে কোনো সফট বক্স নেই সফট বক্স কেন ব্যবহার করে হয়তো এটা আপনারা অলরেডি জানেন তাও আমি বলে নেছি যখন আমরা আসলে পোর্ট্রেট ছবি নেই তখন স্ক্রিনটা স্মুথ আসে এবং কোথাও যেন কোনো হাইলাইট না চলে আসে অর্থাৎ ভালো একটা স্মুথলি একটা ছবি যেতে আমরা পেতে পারি সেজন্য সাধারণত আমরা সফট লাইট ইউজ করি এটা আপনারা অলরেডি হয়তো সবাই জানেন কিন্তু অনেক সময় হয় কি বাজেট কম থাকে অথবা বিগিনিং লেভেলে থেকে আপনার এত কিছু কেনার মতো হয়তো বা খরচ ব্যয় করার মতো টাকা থাকে না অনেক সময় বা আপনি চাচ্ছেন না এই মুহূর্তে এত টাকা খরচ করতে কিন্তু আপনার কাছে যদি একটা সফট বক্সের মতো এরকম কিছু থাকে তাহলে আরো ভালো কিছু আপনি করতে পারবেন তো সেই বিষয়টা আমি বলছিলাম যে আসলে আপনি সফট বক্স না কিনেও সফট বক্সের মতোই ছবি পেতে পারেন সফট বক্সটা আপনি আসলে নিজে তৈরি করে নেবেন বিষয়টা সেরকমই তো আসলে কিভাবে সেটা তৈরি করবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলছি তো এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আমার মতো ঠিক এই রকম আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা এটা একটা সফট বক্স হয়তো আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না এখানে দেখে মনে হচ্ছে এটা ট্রিমার আকার রয়েছে এখানে এই পাশেও ট্রিমার তো এইটা কি করে সফট বক্স হয় আসলে এইটাই হচ্ছে কি প্রশ্ন তো বিষয়টা যদি আমি আপনাদের দিকে ঘুরিয়ে ধরি তাহলে বুঝতে পারবেন হয়তো বা কিছুটা হলেও জিনিসটা হচ্ছে এরকম সফট বক্স কিছুটা দেখতে এরকমই হয় অনেক বড় হয়ে থাকে আরও তো এইটা দিয়েও কিন্তু আপনি সফট বক্সের মতো ছবি পেতে পারেন তো সেটা কিভাবে করতে হবে আমি এটাকে খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আমি সম্পূর্ণ জিনিসটা তৈরি করিনি আমি জাস্ট আপনাদের টিউটোরিয়াল পারপাস আমি আংশিক তৈরি করেছি আর বাদ বাকিটা আমাকে করতে হবে তো বিষয়টা হচ্ছে এটা একটা আসলে কার্ডবোর্ড আপনি যে কোনো ধরনের কোনো কিছু কিনতে গেলে আপনি এরকম ধরনের কার্ডবোর্ড পেয়ে যান অর্থাৎ আপনি যখন ধরেন সাপোজ মনিটার কিনছেন বা কোনো একটা কম্পিউটারের মাদারবোর্ডেই কিনলেন বা অন্য কোনো প্যাকেট তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনি একটা কাগজের একটা কার্ডবোর্ড এরকম পাবেন কিন্তু তো সেই কার্ডবোর্ড দিয়ে বানানো আমি আমার একটা ট্রিমার কিনেছিলাম সেই ট্রিমারের কার্ডবোর্ড দিয়ে আমি এটা আসলে তৈরি করেছি বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে এই রকম একটা শেপ করে আপনাকে কার্ডবোর্ড কেটে কা এই কাগজগুলো হচ্ছে কি আপনার ভিতরে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে এবং জিনিসটাকে একটু মানে হেভি করার জন্য একটু মোটামুটি শক্ত টাইপের যে ইয়াগুলো রয়েছে অর্থাৎ ওই যে কার্ডবোর্ড রয়েছে সেগুলো আপনি ইউজ করবেন তো ভিতরের দিকটাতে আমি টোটালি আঠা দিয়ে সব জায়গা লাগিয়ে দিয়েছি আর আমি এখানে কিছু স্টিকের মতো ইউজ করেছি অর্থাৎ সাসলিকের যে স্টিকগুলো আমি ওই সাসলিকের স্টিক দিয়ে আমি এখানে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি যাতে জিনিসটা আর একটু হেভি হয় আর এই সামনে সামনের জন্য আমি একটা ফ্রেম তৈরি করে নিয়েছি এবং এখানে আমি একটা হোয়াইট পেপারের মতো জিনিস ইউজ করেছি এইটা আপনি চাইলে কাপড় দিয়েও করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আলোটা আরও স্মুথলি একটা আলো দেবে তো এরকম মোটামুটি একটা ডিভাইস আপনাকে বানাতে হবে বানানোর পর যেটা করতে হবে সামনের দিকটা আপনি এভাবে কাপড় বা যে কোনো জিনিস দিয়ে এটাকে লাগিয়ে দেবেন আর কি আটকিয়ে দেবেন এবারে আপনার যে ফ্ল্যাশ লাইটটা থাকবে দেখুন আমি ব্যাক সাইডের যে মাপটা রেখেছিলাম সরাসরি আমার ফ্ল্যাশের যে মাপ সেই মাপ অনুযায়ী আমি যে এখানে যদি এটাকে বসিয়ে দেই এভাবে টোটালি কিন্তু আমার ফ্ল্যাশটা এখানে বসে গিয়েছে এখন যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই জিনিসটা হচ্ছে এই যে এরকম তো নিশ্চয়ই দেখতে পেলেন ব্যাপারটা তো এইটার ভিতর দিয়ে যখন আপনার আসলে আলোটা যাবে পাস হয়ে তখন সরাসরি আপনার ফেজের উপরে বা এখন আপনার স্কিনের উপরে কিন্তু কোনো হাইলাইট চলে আসবে না যে কারণে ছবিটা স্মুথ হবে আপনার স্কিনটা দেখতে আরও স্মুথ লাগবে তো আপনারা চাইলে এরকম একটা ডিভাইস ইউজ করে আপনারা খুব সহজে আপনাদের স্পিড লাইট দিয়ে আপনারা হচ্ছে গিয়ে একটা সফট বক্সের কাজ চালিয়ে নিতে পারেন আর এটা তৈরি করার জন্য আপনার কোনো টাকাই খরচ হচ্ছে না আসলে একেবারেই মানে জিরো পয়সায় আপনি একটা আপনার সফট বক্স তৈরি করে নিতে পারেন বিষয়টা খুবই একটা ইজি প্রসেস জাস্ট কিছুই না সফট বক্স অ্যাকচুয়ালি এরকমই থাকে এরকম একটা পিছনে বড় একটা বক্সের মতো করা থাকে সামনে একটা কাপড় দেওয়া থাকে আপনি চাইলে সরাসরি সফট বক্সের যে সামনে যে কাপড়টা ব্যবহার করে ওরকম একটা কাপড় আপনি সামনে ইউজ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে রেজাল্ট আপনার আরও বেশি বেটার হবে তো আমি এই এই বক্সটা ইউজ করে এবং উইদাউট বক্সে আমি কিছু ছবি নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে সেই ছবিগুলো কেমন হয়
তো আপনারা নিশ্চয়ই জিনিসটা বুঝতে পারছেন যে জিনিসটা আসলে কিভাবে তৈরি করতে হবে এখন কথা হচ্ছে গিয়ে এটা দেখতে খুব একটা ভালো লাগছে না আমি জানি এটা দিয়ে ইনডোরে কাজ করা যায় ইনডোর বলতে আপনার বাসায় কাজ করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনি আউটডোরে যখন করতে যাবেন এরকম একটা লুকস নিয়ে নিশ্চয়ই বাইরে যাওয়া আসলে একটু হাস্যকরই লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে এটার জন্য বুদ্ধি আছে কোনো ব্যাপার না আপনার জাস্ট দরকার হবে এই ধরনের একটা পেন্ট এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্প্রে পেন্ট তো আপনি বাজার থেকে এরকম একটা পেন্ট কিনে নেবেন এটার দাম নেবে দেড়শো টাকা ভিকার্সের যেটা রয়েছে এটা অনেক বেশি ভালো আমি যেটা আসলে ইউজ করি সাধারণত এটা ব্ল্যাক কালার আপনি চাইলে যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনার এই সামনের ফ্রন্টের অংশটা খুলে নেবেন খুলে নিয়ে জাস্ট এটা দিয়ে স্প্রে করে এটাকে কালার করে নেবেন সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা দেখতে যখন ব্ল্যাক হয়ে যাবে বা যে কোনো একটা একটা কালার থাকবে তখন আর বোঝা যাবেন আসলে জিনিসটা আপনি নিজে তৈরি করেছেন বা কি দিয়ে তৈরি করেছেন তো সেই জিনিসটা কিন্তু পাবলিক বুঝতে পারছে না আপনি চাইলে ইজিলি তখন এটা নিয়ে বাইরেও মুভ করতে পারছেন তখন আপনি মোটামুটি আপনার প্রফেশনাল কাজের জন্য এটা ইউজ করতে পারবেন ইভেন আমি এইটার মতো করে অন্য আর একটা আর একটু বড় করে তৈরি করেছিলাম এবং আমি কালার করেছিলাম এবং অনেক লোকজন আমি যখন ওদের কাজ করেছি কেউ আসলে বুঝতেই পারে না যে জিনিসটা আমার তৈরি করা ছিল সো আপনারা চাইলে খুব সহজে আসলে এই জিনিসগুলো তৈরি করে নিতে পারেন খুবই সহজ ব্যাপার এছাড়াও আর একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে যে যাদের ডিএসএলআর আছে আর ডিএসএলআরের বডিতে আপনারা জানেন একটা ফ্ল্যাশ দেওয়া থাকে আপনারা জানেন অবশ্যই তো ওই ফ্ল্যাশটা দিয়ে যখন ছবি তুলতে যান তখন কিন্তু ওই একই ব্যাপার হয় তো ওইটাকে চাইলেও আপনি সফট বক্সের মতো তৈরি করতে পারেন এখন নিশ্চয়ই এত বড় একটা বক্স আপনার ওইখানে লাগানো সম্ভব না অনেকের কাছে হয়তো স্পিড লাইট নাই বা দেখা গেছে যে এই ধরনের ফ্ল্যাশ লাইট নেই এক্সটার্নাল ফ্ল্যাশ লাইট যেগুলো এগুলো নেই তো সেই ক্ষেত্রে সে কীভাবে ছবি তুলবে তার জন্য আছে একটা ছোট্ট একটা ডিভাইস এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এই জিনিসটা যদি আপনি এরকম তৈরি করে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এইটা সরাসরি আপনার ক্যামেরার উপরের যে লেন্স ইয়েটা রয়েছে ফ্ল্যাশটা রয়েছে আপনি সরাসরি চাইলে ওই ফ্ল্যাশের উপরে এটা বসিয়ে দিলেন বসিয়ে দিলে এই যে সামনের যে প্লাস্টিক পার্টটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই পার্টের ভিতরে যখন আলোটা ওপাশে যাবে তখন আলোটা স্মুথলি হয়ে যাবে অর্থাৎ স্মুথ হয়ে দেন ওপাশে যাবে তো আলটিমেটলি রেজাল্ট কিন্তু আপনি বেটার পাচ্ছেন আগের থেকে তো এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এই প্লাস্টিকটা আসলে আমি কি দিয়ে ইউজ করেছি এটা এক ধরনের লাইট কিনতে পাওয়া যায় এক ধরনের এলইডি লাইট আর কি ওইটার উপরে একটা প্লাস্টিকের একটা কাভার থাকে আর কি ওই কভারটা দিয়ে আমি আসলে এটা তৈরি করে নিয়েছি আর নিচের অংশটাও টোটালি কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি করা জাস্ট আমি আমার ক্যামেরার মাপ অনুযায়ী হয়তো এক এক ক্যামেরার এক এক রকম মাপ হবে সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার নিজের মতো করে তৈরি করে নিতে হবে কাগজের একটা কার্ডবোর্ড নেবেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে আপনি এরকম যেভাবে মানে যে শেপে কাটলে আর কি সুবিধা হয় আপনার জিনিসটা আপনার ইয়ার উপরে বসে আর কি বা ক্যামেরার উপরে বসবে অর্থাৎ সরাসরি আপনার ক্যামেরার যে ইয়াটা ফ্ল্যাশের যে লাইটটা ওইটা যাতে এই যে সামনের যে সাদা অংশের বার এইটার নিচে পড়ে সেইভাবে আপনি জিনিসটা তৈরি করবেন মোট কথা ওইভাবে তৈরি করলে আপনার আলোটা যখন এইটার উপরে দিবে তখন এইটা ওভার করে যখন আলোটা ওই বেসে যাবে অবশ্যই আলোটা স্মুথ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আলোটা একটু মানে কমে যায় আর কি বাট রেজাল্ট গুড তো আপনারা চাইলে খুব সহজে এরকম জিনিস তৈরি করে নিতে পারেন এগুলো আসলে জাস্ট মানে কোনো খরচ ছাড়াই আসলে তৈরি করার কিছু জিনিস টুকটাক বাসায় খুঁজলে এই সমস্ত জিনিস আশা করি পাওয়া যায় তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটা যদি আপনি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আর ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত এবং এছাড়াও অন্য অন্য যে কোনো হোমমেড বা যেগুলো আসলে হ্যান্ডমেড তৈরি করা পসিবল এরকম কোনো জিনিসের কোনো সাপোর্ট লাগলে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করবেন বা আপনারা জানলে অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করবেন সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের থেকে জেনে নিতে পারবো বা আপনাদের থেকেও আমার অনেক কিছু শেখার রয়েছে সেই জিনিসটাও আমি আপনাদের থেকে শিখে শিখতে পারবো আর কি তো সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই নাও সাইনিং আউট